தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த வீடியோ கீழே ஒரு பெல் ஐக்கான் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக வந்து சேரும் அதாவது ஹாலிவுட்டில் மட்டும் இல்லாமல் தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்துலையுமே நடன இயக்குநர்கள் சோபி மற்றும் அவங்களோட மனைவி லலிதா சோபி ஜோடியை தெரியாதவங்க யாருமே வந்து இருக்க முடியாது கடந்த வருஷம் வெளியான தளபதியோட வெறித்தனம் பாடலுக்கு வெறித்தனமாக நடன இயக்கம் செய்து அசர் அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் எப்பயுமே பம்பரம் போல வந்து சுத்திக்கிட்டே வந்து இருக்கக்கூடிய இவங்களை இந்த லாக்டவுன் வந்து கட்டி போட்டுருச்சு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் இவங்களை மட்டும் வந்து இல்லை பலரையும் இந்த லாக்டவுன் வந்து கட்டி போட்டதோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் தான் யாருன்னு பார்த்தா உண்மையாக சிந்திக்க வச்சிருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவங்களுடைய அனுபவங்களை அதே சமயம் அவங்களுடைய ஆதங்கத்தையும் கஷ்டத்தையும் அவங்க வந்து சமீபத்தில் வந்து பார்த்தனா பேசியிருந்தாங்க அதில் அவங்கள்ட்ட வந்து சில கேள்விகளும் வந்து கேட்கப்பட்டது ஒரு நடிகருக்கு நடனம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள எப்படி நீங்கள் தயார்படுத்துவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு நடிகருக்கும் ஒவ்வொரு மேனரிசம் இருக்கும் அவங்களோட ரசிகர்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு அவங்களோட பார்வையிலிருந்து யூகிச்சு அந்த மேனரிசத்தை முடிஞ்ச அளவு கெடுக்காம அதாவது சிம்பிளான மூமெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ரசிக்கிற மாதிரியா வந்து இருக்கணும் புதுசா ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு கொரியோகிராஃப் பண்ண போறப்ப அவங்களுடைய ஒர்க் என்ன அவங்க மேனரிசம் எப்படின்னு அவங்கள பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நாங்க ஸ்பாட்டுக்கு போகணும் அதுவும் அவங்களுக்கு சங்கடத்தை கொடுக்காம இருக்கும் நமக்கு அவங்கள கையால ஈஸியா இருக்கும் அறிமுக ஹீரோவுக்கு கொரியோ பண்ணும்போது டேரக்டர் கிட்ட அவங்கள பத்தி வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு போவோம் ரெண்டு மூமெண்ட் சொல்லி கொடுத்த உடனே அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றத பார்த்தாலே அவங்களுக்கு எது வருது எது வரலன்னு வந்து தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு தகுந்த பிளான்பிளாங்க <laughs> அவங்க சொன்ன பதில் இந்த துறையில் நிறைய கனவுகளோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அதுக்கும் அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே வந்து இருக்கணும் சில நேரங்களில் அவரே என்னை கூட்டிகிட்டு போவார் சில நேரங்களில் நானே வர்றேன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சிக்கிட்டு நிறையா போய் வந்து பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிவிட்டு அவங்க சொன்னது அதாவது இந்த மான்டேஜ் பாடலுக்கு கொரியோகிராஃப் பண்ணுறதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ஐநூறு டான்ஸரை வச்சு கூட ஈஸியாக வந்து ஒர்க் பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த மான்டேஜ் எடுக்கக்கூடிய டேரக்டரு அதாவது ஒரு கதையை டேரக்டர் வந்து சொன்னதுக்கப்புறமும் அந்த மான்டேஜ் எடுக்கக்கூடிய டான்ஸ் மாஸ்டர் வந்து ஒரு டேரக்டர் அளவுக்கு சிந்திச்சா மட்டும்தான் அதை வந்து எடுக்க முடியும் இந்த பாடலுக்கான சூழல் அதில் நடிக்கிறவங்களுடைய கேரக்டர் என்னன்னு எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து எடுக்கணும் நிறைய படங்களில் மேன்டேஜ் பாடலுக்கு கொரியோ பண்ணக்கூடிய மாஸ்டர்களுக்கு ஒரு சரியான மரியாதை இல்லைன்னு எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தமாக வந்து இருக்கு அப்படின்னு தன்னுடைய முதல் ஆதங்கத்தையும் தன்னுடைய முதல் வருத்தத்தையும் சொல்லியிருந்தாங்க அதனால மான்டேஜ் கொரியோகிராஃப் பண்ணக்கூடிய அந்த நடன இயக்குநர்களுக்கும் உரிய மரியாதை வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து ஆசைப்படுறேன் சமீபத்தில் கூட நாம் பண்ண அந்த தாரமே தாரமே அப்படிங்கிற பாடல் மான்டேஜ் பாடல் தான் அது நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடைச்சது ஆல்பம் மாதிரி வந்திருக்கும் அந்த கமலஹாசனோட செகண்ட் பொண்ணு கன்சியூவாக இருக்கிற மாதிரி நீ இருக்கும் தூரத்தில்னு அந்த பாடல் வந்து ஆரம்பிக்கும் தாரமே தாரமேன்னு அதுவும் நல்ல ஹிட் ஆச்சு ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட மகள் வந்து சமந்தகமணி அஸ்விகாவை பற்றி அவங்க வந்து பேசுகிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து நாலரை வயசு தான் வந்து ஆகுது ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அப்பா அம்மா வந்து கூட இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் வந்து இருக்காங்க என்ன ஒன்று எங்களுக்கு தான் வேலை அது இதுன்னு வந்து போயிட்டா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப எமோஷனலாக வந்து பேசியிருந்தாங்க அப்போ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வேலை தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் டான்ஸ் டேரக்டர்னு சொல்லுவாங்க சில நேரங்களில் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து அங்கே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு உன்னிப்பாக கவனிப்பாங்க அதனால் எங்கள் வேலை என்னான்னு புரியும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண பாடல்கள் டிவியில் வர்றப்ப இது அப்பா வேலை செஞ்ச பாடல் அம்மா வேலை செஞ்ச பாடல்னு ஒரு முறை சொல்லிட்டா போதும் அதை அப்படியே மறக்காமல் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிருவா அடுத்த முறை அந்த பாட்டு டிவியில் வந்து வர்றப்ப சேனல் மாற்றாமல் அப்பா பாட்டு அம்மா பாட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ ஒரு எமோஷனலான வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க உங்களோட பத்து வயசில் நீங்கள் உங்கள் அப்பாவை இழந்துட்டீங்க லலிதா சோஃபி இப்போ சோஃபியோட அதாவது சோஃபிங்கிறது கணவர் அந்த சோஃபியோட ஏதாவது சில நடவடிக்கைகள் உங்கள் அப்பாவை ஞாபகப்படுத்துதா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டதுக்கு நீங்கள் கேட்குறப்ப என் கண் கலங்குதுங்க என் கணவருக்கும் மகளுக்கு இருக்
அதாவது இசையமைப்பாளர் கொடுக்குற பாடலுக்கு நீங்கள் டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்போ இசையமைப்பாளர் நடன இயக்குனருக்கான நெருக்கடி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டாங்க கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்ன விஷயம் அதாவது நெருக்கமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாடல் ரெடியான பிறகு தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் கிட்ட வரும் அவங்க கொடுக்குற பாடலுக்கு நாங்கள் நடன இயக்கம் பண்ணுறோம் ஆனால் இசையமைப்பாளர்களோட நடன இயக்குனர்களும் சந்திச்சுக்கிறதே அரிதாக இருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இன்னொரு ஆதங்கமும் இருக்குது அதையும் சொல்லிடுறேன் பெரும்பாலான படங்களுடைய போஸ்டரில் நடன இயக்குனருடைய பேரே போடுறதில்ல யூடியூப்பில் கூட அந்த பாடலை அப்லோட் பண்ணும்போது கீழே பெரும்பாலானோட நடன இயக்குனர் பேரே வந்து வராது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மனசுக்கு எப்படி மான்ஸ்டேஜ் நடன இயக்குனர்களுக்கு அங்கீகாரம் இல்லையோ அதே மாதிரி தான் வந்து இதுவும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குழந்தைய வந்து உருவாக்குற மாதிரி தான் அந்த பேரை வந்து போடாதப்ப அது அப்பம் பேர் தெரியாத குழந்த மாதிரி வந்து இருக்கும்னு ரொம்ப எமோஷ்னலாக வந்து பேசுனாங்க எனங்களுக்கு அதாவது ஆண்டவ முன்னியத்தில் எங்களுக்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கிது ஆனால் வளர்ந்து வரக்கூடிய நடன இயக்குனர்களுக்கும் அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கணுங்கிறத என்னோட வந்து ஆசை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு கூடிய சீக்கிரம் நானும் என் கணவர் சேர்ந்து ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணலாம்னு வந்து யோசிச்சுட்ருக்கோம் அதுக்கு சம்மந்தமான ஸ்கிரிப்ட் ஒரு வந்து பதிக்கு வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கடைசியா முடிக்கிறப்ப உற்சாகமா முடிச்சாங்க ஆனா இந்த ரெண்டு கோரிக்கையும் காலப்போக்கில் வந்து மாறினா கண்டிப்பா இந்த நடனத்து மேல இருக்கக்கூடிய கிரேஸ் வந்து குறையாம இன்னும் பல புதுசு புதுசா நடன இயக்குனர்கள் உருவாகுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இதை பத்தி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க நன்றி வ